السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد شمانتو আজকের উপস্থিতি আল্লাহর প্রশংসা ও তার নবীর প্রতি সালাতু সালামের পরে আমরা আবার আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করি যার অশেষ মেহরবানিতে আমরা পশ্চিম দিরা ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় একত্রিত হয়েছি আমরা জানি যে আল্লাহ আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমরা যেন একমাত্র তারই এবাদত করি এবাদতের মধ্যে অন্যতম এবাদত হচ্ছে নামাজ তো আজকে আপনাদের সামনে নামাজের গুরুত্ব ফজিলত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হবে নামাজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ অর্থাৎ উভয় সাক্ষ্য সাক্ষের পরে নামাজের স্থান যেমন আল্লাহ রসুল তার পাক জবানের সাথ করেছেন বুনিয়াল ইসলাম ও আল্লাহ খামস শাহাদাতে আল্লাহ মোহাম্মদ নামাজের ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের উপরে তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সাক্ষ্য দেওয়া যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাহবুদ নেই আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ উনি হচ্ছেন আল্লাহ রসুল এর পরেই স্থান হচ্ছে নামাজের তাহলে সাক্ষের পরেই প্রথম প্রধান রোকন স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম নামাজ নামাজ হচ্ছে সর্বোত্তম আবাদ নামাজ হচ্ছে ইমান আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজকে ইমান অভিহিত করে বলেছেন সুরা বাকার একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে ওমা কান আল্লাহুলকুম আল্লাহ এমন নন যে তোমাদের ইমান গুলিকে নষ্ট করে দেবেন আল্লাহ এখানে নামাজকে ইমান হিসেবে উল্লেখ করেছেন আয়াতটির প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বললে স্পষ্ট হবে নবী সাল্লাহ মদিনা হিজরতের পরে ১৬ সতেরো মাস বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়েন এরপরে আবার আয়াত নাজির হলো কেবলা পরিবর্তন হয়ে গেল যার পরিপ্রেক্ষিতে আবার বাইতুল্লাহর দিকে নামাজ পড়া শুরু হয়ে গেল যার কারণে সাহাবাই কেরাম ভাবছিলেন চিন্তা করছিলেন যে যারা এর ষোলো সতেরো মাস নামাজ পড়ে এর মধ্যে তো অনেকে ইন্তিকাল করেছেন বা তারা যারা জীবিত আছেন তাদের নামাজের কি বা অবস্থা হবে ষোলো সতেরো মাস অন্য কেবলায় নামাজ পড়া হলো আবার পূর্বেও কেবলা ছিল বাইতুল্লাহ আবার কেবলা চেঞ্জ হয়ে হলো বাইতুল্লাহ কিন্তু মাঝের নামাজগুলি পড়ে যারা ইন্তিকাল করেছেন তাদের নামাজের অবস্থা কি হবে তারা ভাবছেন তার নামাজগুলা বৃথা যাবে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আশ্বস্ত করলেন আয়াত দিয়ে যে আল্লাহ এমন নন যে তোমাদের কি ইমান গুলি নষ্ট করবেন ইমান মানে কি এখানে নামাজ আই সলা তাকুম আল্লাহ এমন নন যে তোমাদের নামাজ গুলিকে নষ্ট করবেন কিন্তু নামাজের পরিবর্তে আল্লাহ কি শব্দ ব্যবহার করেছেন ইমান শব্দ এরপর দেখেন ভাই রাম এই নামাজ হচ্ছে এমন এবাদ যা প্রত্যেক নবী রসুলদের উম্মতের জন্যই ছিল বিধিবদ্ধ ছিল যেমন কোরআনে জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন নবী উম্মতের নামাজের ব্যাপারে পাওয়া যায় তেমনি ভাবে ইব্রাহিম আলাই ইসলামের ব্যাপারে নবী সাল্লাহ আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন রফিজ আলমি মুকিম আসলাতি জোহের প্রভু পরোয়ার দেগা ওহের আল্লাহ 
যে আমার আমাকে আপনি নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানান এবং আমার সন্তান সন্তীদের কেউ নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানান এই দোয়া আমাদের নবী ইব্রাহিম আলাই ইসলামও করেছেন যে নিজেকে এবং তার সন্তান সন্তানকে যেন আল্লাহ নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানানোর জন্য দোয়া করেছেন এর থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রত্যেক নবী রাসুলদের বিধানেই এই নামাজ ছিল নামাজ ফরজ ছিল এই নামাজ এমন একটি এবাদত যা আল্লাহ রব আলমিন ব্যতিক্রম ভাবে ফরজ করেছেন প্রত্যেক এবাদত আল্লাহ রব আলমিন মক্কা বা মদিনাতে জিব্রিল মারফত ওয়াহি দ্বারা ফরজ করেছেন কিন্তু নামাজ একটি এবাদত যেটি আল্লাহ রব আলমিন সরাসরি তার হাবিব হাবিবকে অর্পণ করেছেন সাধারণ ভাবে না অসাধারণ ভাবে ব্যতিক্রম ভাবে তার হাবিবকে প্রিয় হাবিবকে সে দুনিয়া থেকে তার সান্নিধ্যে নিয়ে যান আরসের উপরে নিয়ে যান সেখানে বিশেষ হাদিয়া অর্পণ করেন পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আল্লাহ রব্বুল আলমের ইচ্ছা যে তার বান্দা পঞ্চাশ অক্ত নামাজ আদায় করবে আল্লাহর কাছে কত প্রিয় যে পঞ্চাশ অক্ত দৈনন্দিন আদায় করবে এই সিদ্ধান্তই আল্লাহ দিয়েছেন প্রথম কিন্তু নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের উম্মতের প্রতি অনুগ্রহ দয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মেহরবানি হল বারবার দরখাস্তের পরে এটা পাঁচ অক্ত হয়ে গেল পাঁচ অক্ত হলো এটি চূড়ান্ত কেমন কাল পর্যন্ত পাঁচ অক্তই থাকবে কম হবে না আর বেশিও হবে না এবং আদেশ হয়ে গেল যে আদায় করার দিক দিয়ে পাঁচ অক্তই কিন্তু সবের দিক দিয়ে পঞ্চাশ অক্তই পঞ্চাশ অক্তেরই সব তারা পাবে তাদের আমল নামে পঞ্চাশ অক্তের হ্যাঁ আমল লেখা হবে নাকি এই নামাজ তাহলে সপ্ত আকাশের ওপরে ফরজ হয়েছে দুনিয়াতে ফরজ হয় নাই কোন মাধ্যমে ফরজ হয় নাই প্রত্যেক এবাদত জাকা রোজা হজ অন্য অন্য যাবতীয় এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফরজ করেছেন দুনিয়াতে মক্কাতে মদিনাতে জিব্রিল মারফত কিন্তু এই নামাজই এমন গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ব্যতিক্রম ভাবে আরসের ওপরে তার হাবিবকে নিয়ে গিয়ে ফরজ করেছেন আর নামাজি এমন এক এবাদত যার কোনো বিকল্প নাই অর্থাৎ নামাজ আদায় করতেই হবে আজীবন নামাজ আদায় করেই যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান বিবেক কাজ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ মাফ হবে না তো অন্য যে কোনো এবাদত ধরেন জাকাত ধরেন জাকাতের কিন্তু দেখেন একটা ইয়ে আছে ছাড় আছে জাকাত আমরা সব আমাদেরকে সবাইকে দিতে হয় না জাকাত আবার প্রতিদিন দিতে হয় না প্রতি সপ্তাহে দিতে হয় না প্রতি মাসে দিতে হয় না প্রতি বছরও সবাইকে দিতে হয় না কাদেরকে জাকাত দিতে হয় যার উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদ আছে এবং ওই সম্পদের উপর দিয়ে বছর অতিক্রম করবে তারাই জাকাত দেবে এবং আরো কিছু যা ফসলের জাকাত আছে ওটা মৌসুম ভিত্তি এছাড়া দৈনন্দিন নাই সপ্তাহ প্রতি সপ্তাহে নেই তারপরে প্রতি মাসে নেই তাহলে জাকাতের এরকম ইয়া তেমনি ভাবে দেখেন যে রোজা রোজা বছরে এক মাস বছরে এক মাস প্রতি প্রতিদিন রোজা রাখতে হয় না প্রতি সপ্তাহে না প্রতি মাসে নয় বরং বছরে এক মাস রোজা তাও রোজা রমজান মাসে আর রমজান মাসে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তাকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাধ্য করেন নাই যে তোমাকে রোজা রাখতেই হবে যে কোনো উপায়ে তার জন্য ছাড় রয়েছে সে অন্য সময় কাজা করবে তেমনি ভাবে মহিলাদের ঋতুসাব আসলে অন্য সময় সে কাজা করবে তেমনি ভাবে মুসাফির হলে সে অন্য সে অন্য সময় কাজা করবে পূর্ণ করা ওই অবস্থাতেই জরুরি নয় তাহলে এই ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে নামাজি এমন একটি এবাদত সর্ব অবস্থায় আদায় করার করতে হয় তাহলে কাছে কত প্রিয় এবাদত নামাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম নেই নামাজে খরচ নেই অথচ সবচেয়ে প্রিয় এবাদত এই নামাজ যার কারণে এটা আদায় করতেই হয় যদি আমি আমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারি তাহলে বসে পড়ার বিধান রয়েছে বসে পড়তে না পারি তাহলে শুয়ে পার্শ্ব দেশ দেশে তারপরেও এত অসুস্থ যদি কেউ হয়ে যায় যে নড়াচড়াও করতে পারে না তার জন্য যে অবস্থায় পারবে সে অবস্থায় সে পড়বে হ্যাঁ এমনকি মনে মনেও সে নামাজ পড়বে কিন্তু নামাজ মাফ নাই তাহলে কত গুরুত্বপূর্ণ এই এবাদত নামাজ নামাজ হচ্ছে হচ্ছে তাওয়া নামাজ হচ্ছে হেদায়ত যে হেদায়তের উপরে থাকবে সে নামাজ পড়বে যে নামাজ পড়বে সে হেদায়তের উপরে যার আল্লাহর ভয় আছে যার তাকুয়া আছে 
সেই নামাজ পড়বে যে নামাজ পড়ে বোঝা যায় তার তাকু আছে আল্লাহর ভয় আছে যার কারণে সেই সে হচ্ছে নামাজি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোরআনে পাকে বলেছেন শুরুতেই সুরা বা কারা শুরুই দেখেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন আলিফলামিম রালিকাল কিতাব মুত্তাকি কারা তাদের সংক্ষেপে পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলছেন যারা ইমান বিল গায়েব করে অর্থাৎ অদৃশ্যের প্রতি গায়েবের প্রতি যারা ইমান আনে এরপরে কি করে নামাজ প্রতিষ্ঠা করে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী হচ্ছে আল্লাহকে ভয়কারী নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী আল্লাহকে ভয়কারী ওই আল্লাহর ভয়কারীর জন্য এই কোরআন হচ্ছে হেদায়ত নামাজ হচ্ছে হেদায়ত নামাজ হচ্ছে তাকওয়া ইর পূর্বে বলা হল নামাজ হচ্ছে ইমান ভাইরা নামাজ হচ্ছে নূর যেদিন কোন নূর থাকবে না হ্যাঁ নামাজ হচ্ছে দলিল নামাজ সাক্ষ্য বহনকারী যে আমি মমিন নামাজ হচ্ছে ওই দিনে নাজাতের উপায় যেমন মুসনদ ইমাম আহমদ যে হাদিসটি এসেছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহেমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হ্যাঁ খুব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস একটু আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো নামাজের কত গুরুত্ব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান হা ফাদা আলাইহা কানাত লাহু নূরা ও বুরহানা ও নাজাতান ইউমাল কেয়ামা নামাজের যে হেফাজত করি যে হেফাজত করলো তার জন্য কেমতের দিন এই নামাজ নূর হবে আলো হবে তার জন্য দলিল হবে সে নামাজ সে নামাজ আদায় করি সাক্ষ্য দেবে এই নামাজ সে মমিন সে নামাজ পড়েছে এরপরে কেমতের দিন তার জন্য নাজাতের উপায় হবে এই নামাজ তাহলে এই নামাজ হচ্ছে নূর এই নামাজ হচ্ছে দলিল সাক্ষ্য সাক্ষ্য বহনকারী এবং নামাজ হচ্ছে যে নাজাতের ওসিলা তেমনি হবে এই নামাজ হচ্ছে হাদ্দে ফাসেল অর্থাৎ কুফুর এবং ইমানের পার্থক্যকারী হচ্ছে এই নামাজ নামাজের গুরুত্ব ভাই অপরিসীম তাই তো রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মুসলিম শরীফে এসেছে যে শিখকুফুরের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হচ্ছে নামাজ ছেড়ে দেওয়া নামাজ ছেড়ে দেওয়াটাই পার্থক্য নামাজ আদায় করা হচ্ছে ইমান নামাজ ছেড়ে দেওয়াটা কুফুরি নামাজ ছেড়ে দেওয়াটা শিখ নজবিল্লাহ তাহলে আমরা কত অলস অলসতা করি নামাজ থেকে আমরা কত উদাসীন এই নামাজে কত গাফেল কিন্তু সে সুযোগ কোথায় যদি আমাদের ইমান টিকাতে হয় ইমানের উপরে যদি আমরা অটল থাকতে চাই তাহলে নামাজকে আমাদের অপরিহার্য করে দিতে হবে নামাজ নষ্ট মানে ইমান নষ্ট নামাজ ঠিক মানে ইমান ঠিক তেমনি হবে আরেক হাদিসে এসেছে দেখেন যে আল্লাহ কত গুরুত্ব রাখে এই নামাজ তেমনি ভাবে নামাজ হচ্ছে নবী সাল্লামের সর্বশেষ ওসিহত তিনি মৃত্যু শয্যায় মৃত্যু শয্যায় তারপরে তিনি নামাজের কত যত্নবান ছিলেন আমরা জানি ওই সময় এদিকে তিনি তার হুঁশ আসছে তখনই তিনি খবর নিচ্ছেন যে লোকেরা কি নামাজ পড়ে ফেলেছে লোকেরা নামাজ পড়ে নিয়েছে তাকে বলা হচ্ছে যে আপনার অপেক্ষায় আছেন তারা বলছে ঠিক আছে পানি দাও তাকে পানি দেওয়া হচ্ছে অজু করছেন আবার নামাজের জন্য ধাবিত হচ্ছেন জামাতের উদ্দেশ্যে তিনি বের হচ্ছেন বেহুশ হয়ে যাচ্ছেন আবার হুঁশ ফিরছে বলছে লোকেরা কি নামাজ 
পড়ে নিয়েছেন আদায় করে নিয়েছেন বলছে না আপনার অপেক্ষায় আছেন তারা বলছে পানি দাও পানি দাও এইভাবে কয়েক দফা আর তারপরে তিনি নামাজ উপেক্ষা করছেন না নামাজ তিনি ছেড়ে দিচ্ছেন না যে অসুস্থ তারপরে শুধু জামাতের সাথে নামাজ পড়ান তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন শেষ মুহূর্তে তিনি এটাই বলেছেন নামাজ নামাজ নামাজের তোমরা যত্নবান হও এবং তোমাদের সাথে আরো যারা তোমাদের অধীনস্থ দাস দাসী আছে তার ব্যাপারও তোমরা যত্নবান থেকে শেষ ওসিয়ত নবীর হচ্ছে এই নামাজ তেমনি ভাবে উমার রদি আল্লাহ তালা আনহুর শেষ ওসিয়ত হচ্ছে এই নামাজের ভাইরা উমার রদি আল্লাহ তালা আনহু যখন মামতি করছেন এমন সময় আবু লু লু হু লাইন হ্যাঁ উমার রদি আল্লাহ তালা আনহুকে খঞ্জর মেরে চাকু মেরে ড্যাগার মেরে আহত করে ফেলল হ্যাঁ সে আহত অবস্থায় তিনি মৃত্যুশয্যায় সাহিত্য এমন সময় তিনি এই কথাই বলছেন উনি বলছেন ওই ব্যক্তির ইসলামের কোন অংশ নেই সে মুসলমান না মুসলমান থেকে খারেজ যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল কার হতো এটা তেমনি ভাবে এই নামাজ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবি হ্যাঁ প্রখ্যাত সাকিব আব্দুল্লাহ লোকাইলি উনি বলছেন যে সাহাবাই কেরাম নামাজ পরিত্যাগ করা ব্যতীত অন্য কোন আমলকে কুফরি আমল মনে করতেন না নামাজ ছেড়ে দেওয়াকে নামাজ বর্জন করাকে সাহাবাই কেরাম সাধারণত কুফুরি মনে করতেন এছাড়া সাধারণত তারা অন্য আমলকে কুফুরি মনে করতেন না নামাজ হচ্ছে সম্মানিত ভাইরা সর্বপ্রথম হিসাব না হবে নামাজের পরকালে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব হবে আল্লাহর হক কেন্দ্রিক সেটা হচ্ছে এই নামাজ যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিরমিজি শরীফে এসেছে হাদিসটি হাসান যে সর্বপ্রথম যে জিনিসের কে আমাদের হিসাব না হবে তা হচ্ছে নামাজ নামাজের হিসাব যার পরিপক্ক নামাজের হিসাবে যে পাশ সে সমস্ত আমলে পাশ হয়ে যাবে তার সমস্ত আমলের হিসাব সে ঠিক পাবে কিন্তু নামাজের আমল যদি নষ্ট থাকে নামাজের আমলে যদি ফেল হয়ে যায় আর কোন আমলে তার পাশ থাকবে না কোন আমলে সে উত্তীর্ণ হতে পারবে না তাহলে ভাই সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব দিতে হবে এই নামাজের তাহলে নামাজ কত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত একটু আমরা অনুমান করতে পারি এই নামাজ এমন এবাদত যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য পেয়ে থাকি নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি এটা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের নির্দেশ যেমন আল্লাহ সুরা বাকারাতেই বলেছেন তোমরা ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো তাইলে বিপদে আপাদে এই নামাজ হচ্ছে সাথী বিপদে পড়লে আমি যদি নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করি তাহলে সেই বিপদ উদ্ধার আল্লাহ করবেন যেমন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম হ্যাঁ কোন বিপদে পড়তেন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি ফেসে যেতেন তখন তার আশ্রয় ছিল নামাজ তিনি নামাজে তৎপর হয়েছেন নবীরাও তাই তাই করতেন অতএব আমাদেরও নামাজ নিত্য সাথী হোক হ্যাঁ এই নামাজ এত গুরুত্ব রাখে তো যাই হোক এক কথায় নামাজ হচ্ছে ইমান নামাজ হচ্ছে হেদায়ত নামাজ হচ্ছে তাকওয়া নামাজ হচ্ছে মনে করেন ইয়ে গুনাখাতা মাপের একটা উপকরণ নাজাতের বিষয় এবং নামাজ হচ্ছে নূর নামাজ হচ্ছে দলিল হায়রাম অতএব আমরা নামাজ যেন পরিত্যাগ না করি এখন আসেন কিছু ফজিলত নামাজের কিছু ফজিলত নামাজ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তো এরকম নামাজের অনেক ফজিলত রয়েছে যেমন নামাজ সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত যত ইবাদত আছে তার মধ্যে উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই নামাজ যেমন আব্দুল্লাহ আব্দুল মাসুদ রদিউল্লাহ তালা আনহু যখন রসুল্লাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন আইউল আমাল আফদাল যে সর্বোত্তম আমল কোনটি ইয়া রসুল্লাহ তখন রসুল্লাহ সাল্লাম তো এটি বলেছিলেন যে আসালা তো আলা ওয়াক্তেহা যে নামাজ তার যথা সময় আদায় করাই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল বোখারি এবং মুসলিম শরীফে এসেছে হাদিসটি 
তাহলে সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এই নামাজ অতএব সর্বোত্তম আমল কেমনে আমরা ছেড়ে দেই কেমনে আমরা এই ক্ষেত্রে উদাসীন হই গাফেল হই এই সর্বোত্তম আমলের ক্ষেত্রে এই নামাজ হচ্ছে গুণাখাতা মাপের উপায় আমরা কত গুণা করি প্রতি মুহূর্তে গুণা করি তো এই গুণা মাপের উপায় হচ্ছে এই নামাজ আদায় করা যেমন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম একটা একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সুন্দর দৃষ্টান্ত তিনি বলছেন হাদিসটি বোখারি শরীফে এসেছে যে আরাই তুমলাউ আন্না নাহারান বেবাবে আহাদি কুম সালাম বলছেন যে তোমাদের কি মনে হয় যদি কারো বাড়ির দরজায় গৃহের দরজায় যদি একটি নদী থাকে আর সে নদীতে সে প্রত্যেক দিন পাঁচবার করে গোসল করে তাহলে তার শরীরে কি কোন ময়লা আবর্জনা থাকবে বলছেন না এটা হতে পারে না তখন নবী সাল্লাম বলছেন এরকম ওই দৃষ্টান্ত উদাহরণ নামাজ পাঁচ অক্তে পাঁচ অক্ত যদি নামাজ পড়া হয় তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত গুনাখাতা মাফ করে দেবেন আল্লাহ গুনাখাতা মাফ করে দেবেন তাহলে গুনাখাতা মাপের উপায় হচ্ছে এই নামাজ কি বড় ফজিলত সম্মানিত ভাইরা তেমনি ভাবে দেখেন বলেছেন হারিস্তি মুসলিম শরীফের যে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করা এবং এক জুমা থেকে আর এক জুমা এক জুমা আদায় করার পরে আর এক জুমা আদায় করা আমরা জুমার নামাজ আদায় করে আসলাম গত জুমাও আদায় করেছি তাই না এরপরে রাসুল বলছেন যেমন উমরা এলাল উমরা এক উমরা করার পরে আর এক উমরা করা এটা কি এই পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করা কি তারপরে এক জুমা থেকে আর এক জুমা আদায় করা কি এবং এক উমরা থেকে আর এক উমরা পালন করার নামই হচ্ছে সমস্ত গুনা খাতা কাফারা কিন্তু হ্যাঁ যদি কবিরা গুনা না করে কবিরা গুনার জন্য স্পেশাল তোবা করতে হবে তাহলে কবিরা গুনা ছাড়া সাগিরা গুনার কাফারা হয়ে যাবে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করা যদি আমরা পাঁচ অক্ত নিয়মিত নামাজ আদায় করি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই গুনাগুলি মাফ করে দিবে কিন্তু কবিরা গুনার জন্য স্পেশাল ভাবে আলাদা ভাবে আল্লাহর কাছে তোবা করতে হবে ভুল স্বীকার করতে হবে বড় বড় গুনা হ্যাঁ করলে সেগুলোর জন্য আলাদা ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে এই নামাজ হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের উপায় নামাজ জান্নাতে প্রবেশের উপায় নাজাতের উপায় হ্যাঁ কিসের থেকে জান নামের আগুন থেকে যেমন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসটি বোখারি মুসলিম শরীফ এসেছে মানসাল্লাল বারদাইন দখালাল জান্না মানসাল্লাল বারদাইন দখালাল জান্না যে ব্যক্তি ফজর এবং আসর নামাজ পড়লো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ফজর এবং আসরের নামাজ যে আদায় করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাহলে নামাজ হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের উপায় ভাইরা তো এখানে বিশেষ করে ফজর এবং আসরকে কেন উল্লেখ করা হলো এই এই আর বার্দাইন বলা হয়েছে হাদিসে এই দুই নামাজকে বার্দাইন বার্দ মানে ঠান্ডা দুই ঠান্ডা কে যে আদায় করলো দুই ঠান্ডা নামাজ যে আদায় করলো ঠান্ডা নামাজ আবার কি গরম নামাজ আছে তেলি হ্যাঁ ঠান্ডা নামাজ বলতে এখানে রসুল্লাহ বুঝিয়েছেন আসরের নামাজকে এবং ফজরের নামাজকে আসরের সময় ঠান্ডা হয়ে যায় না গরম হ্যাঁ তো গরমের পরে আসে ঠান্ডা তো ওই সময়ের যে নামাজ আদায় করলো প্লাস সেই ফজরের নামাজ আদায় করলো তার জন্য কি পুরস্কার কি জান্নাত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এছাড়াও আসরের নামাজ হচ্ছে মধ্যবর্তী নামাজ ফজরের নামাজও কঠিন রক্তের নামাজ যে সময় খুব আরামে ঘুমায় মানুষ নিদ্রা খুব চেপে আসে শয়তান যে সময় খুব বেশি মানুষকে গাফেল করে দেয় আর আসরের সময়ও গাফলতির সময় ওই সময় কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় মানুষ এই জন্য বিশেষ করে নবী সাল্লাম এই দুই অক্তের নামাজকে উল্লেখ করে বলছেন যে এই দুই অক্তের নামাজ আদায় করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে নাকি অন্যগুলা আর পড়তে হবে না যে দুই অক্ত পড়বে সে অন্যগুলা এমনি পড়বে তেলে এটা বিরাট একটা ফজিল সম্মানিত ভাইরা যে নামাজ অর্থ জান্নাতে প্রবেশের উপায় 
তেমনি ভাবে নামাজ হচ্ছে জাহান নাম থেকে বাঁচার উপায় পরিত্রাণের উপায় যেমন রাসুল্লাহাম বলছেন লাইন সূর্য ডোবার পরে এবং সূর্য অস্তের আগে দুই নামাজ পড়বে তা সে কখনোই জাহান নামে প্রবেশ করবে না আল্লাহ কখনোই জাহান নামে প্রবেশ করবে না সে তাহলে সূর্য ডোবার পরে কোন নামাজ মাগরিবের নামাজ তারপর এসাও তো আছে সূর্য ডোবার পরে এসাও হয় না মাগরিব এসা আর যে সূর্য উদায়ের পূর্বে নামাজ আদায় করলো সে কখনো জাহান নামে প্রবেশ করবে না ওই ব্যক্তি জাহান নামে প্রবেশ করবে না যে সূর্য ডোবার পরে এবং সূর্য অস্তের পূর্বে নামাজ আদায় করে তাহলে নামাজ মানে জান্নাতে প্রবেশের উপায় নামাজ মানে জাহান নাম থেকে পরিত্রাণের উপায় তেমনি ভাবে ভাই এই নামাজ হচ্ছে যে মানুষকে অস্থিরতা থেকে মানুষকে হায়ুতাস থেকে রক্ষা করে টেনশন আমরা বলি টেনশন তাই টেনশন মুক্ত রাখে হ্যাঁ উদ্বিগ্ন হয়ে যায় আমরা অস্থির হয়ে যায় এই অস্থিরতা টেনশন থেকে রক্ষা করে এই নামাজ যেমন আল্লাহ রবুল আলম কোরআনের পাকে সুরা মারি যে বলেছেন ইন্নাল ইনসানা হলেকা হালুয়া সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির মতি অস্থির চিত্ত সব সময় সে অস্থির ব্যস্ত এইটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়াকে ব্যস্ত মানুষ সব সময় তো এজা মাসাহুর জজুয়া আর যখন কোন দুঃখ কষ্ট তাকে সে পতিত হয় তখন সে হাহতাস করে সে হাহতাস করে অস্থির হয়ে যায় আর যখন সুখ স্বাচ্ছন্দ আনন্দ আসে তখন সে কৃপণ হয়ে যায় তখন সব আমার বাপ দাদার আমার নিজের কামাই এগুলো আর সে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করতে চায় না বকিল হয়ে যায় কিন্তু যখন দুঃখে পড়ে তখন সে হাহতাস করে হাই হাই কি হলো কিন্তু সে যখনই সুখী থাকে তখন সে কৃপণ সে হাত একবারে গুটিয়ে রাখে কিন্তু এই চরিত্র তাদের নয় কাদের যারা ইল্লাল ইল্লাল মুসাল্লি যারা মুসাল্লি নামাজি তারা ছাড়া এই চরিত্র ওই অন্যদের যারা নিজেদের নামাজে সদয় সর্বদা তারা নিজেদের নামাজকে হেফাজত করে তাদের এই অস্থির মতি নেই মতি মতি নয় এবং অস্থির চিত্ত নয় তাহলে ভাইরা নামাজ হচ্ছে আমাদের জন্য স্থিরতা আনার একটা মাধ্যম এতমিনান হ্যাঁ প্রশান্তি আনার মাধ্যম নামাজ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি নামাজ হচ্ছে দৈহিক হ্যাঁ মার্শা আল্লাহ প্রশান্তির কারণ বা উপায় নামাজ আদায় করলে তাহলে আত্মিক তৃপ্তি লাভ করা যায় যেমন নামাজ হচ্ছে আরামের বিষয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন কোন চিন্তা ভাবনায় থাকতেন এমন সময় হতো নামাজের সময় হতো তখন তিনি বেলাল আনহুকে সম্বোধন করে এটি বলতেন কুবিয়া বেলাল আরেহনা ওহে বেলাল তুমি দাঁড়িয়ে যাও আমাদেরকে আরাম দাও আমাদেরকে শান্তি দাও কিসের মাধ্যমে না আজান দাও আজান দিলে তো নামাজ হবে নামাজে আসবে শান্তি প্রশান্তি আরাম অতএব নামাজ হচ্ছে আরামের বিষয় শান্তির বিষয় সুখের বিষয় নামাজ হচ্ছে রুজি প্রশস্ত হয়ে যাওয়ার বিষয় নামাজ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ রুজি প্রশস্ত করেন যেমন আল্লাহ রবুল আলেন বলছেন আল্লাহ বলছেন যে ওয়ামুর আহলাকা বিশ্বলা হে নবি তুমি তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও এবং তার উপরে অটল থাকো সব ধৈর্য ধারণ করো নিজের নামাজে পরিবারের নামাজে হ্যাঁ সমাজের নামাজে তুমি অটল থাকো অর্থাৎ নামাজের ব্যাপারে তৎপর হও এবং নামাজ পড়তে যে একেবারে খোলা মনোমানসিকতা লাগবে সেটাও তুমি অর্জন করো তুমি নামাজকে ছেড়ে দিও না নামাজকে উপেক্ষা করো না নামাজ থেকে গাফলাতি করো না অলসতা উদাসীনতা যেন না আসে 
যোজ্য ধরে নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করো তাহলে কি হবে এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন লা নাসআলুকা রিজকা যে নামাজ যে পড়বে তোমরা নামাজে ব্যস্ত থাকবে এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আমি কিছু চাই না রুজি চাই না বরং আমি তোমাদেরকে রুজি দেব আমি তোমাদেরকে রুজি দেব নামাজ আদায় করো আমি তোমাদের রুজির ব্যবস্থা করব তাফসীর কারক এই ক্ষেত্রে বলছেন যে এই আয়াতের এই কাসির রহমানা বলছেন যে এই আয়াতের এতে বোঝা যায় যে যদি আমরা নামাজ ঠিকমতো আদায় করি তাহলে এমন ভাবে আল্লাহ রুজি দিবেন যেটা আমরা চিন্তা করতে পারবো না এমন ভাবে আল্লাহ রুজি ব্যবস্থা করে দিবেন তো এই ছিল মোটামুটি নামাজের ফজিলত নামাজের গুরুত্ব ফজিলত অপরিসীম ভাইরা আমি শেষে আপনাদের সামনে সংক্ষেপে নামাজের ভয়াবহতা নামাজ পরিত্যাগের ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু বলবো নামাজ সম্পর্কে যে নামাজ পরিত্যাগ করা সম্পর্কে আল্লাহ আল্লাহ রসুল কি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কিভাবে সতর্ক করেছেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আপনার সামনে আলোচনা শেষ করা হবে তো নামাজ আদায় না করলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে আজাদ দেবেন কবরে আজাদ দেবেন জাহান নামে শাস্তি দেবেন জাহান নাম হ্যাঁ জাহান নামে প্রবেশ করাবেন যেমন বোখারি শরীফে এসেছে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের স্বপ্নের কথা এসেছে নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম সাহিত্য আছে এমন সময় দুই ফেরস্তা তাকে দুই বাহু ধরে নিয়ে চললেন চলা শুরু করলেন চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়ে দেখেন যে একজন মানুষ শুয়ে আছে সাহিত্য অবস্থায় এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাম পেলেন পার্শে এক ব্যক্তি এক বড় পাথর পাথর নিয়ে দাঁড়ানো এরপর দাঁড়ানো ব্যক্তি সাহিত্য ব্যক্তির মাথায় পাথর দিয়ে সজরে আঘাত হানছে আঘাতের পরে তার মাথাটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এরপরে পাথরটি ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে এই লোক দাঁড়ানো লোক জোরে ছুটে যে পাথর আনতে গেছে আইনে আবার দেখে যে মাথা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসেছে আবার সজরে আঘাত হানলো মাথা চৌচির হয়ে গেল পাথর ছিটকে চলে গেল এইভাবেই সে বারবার আসছে আর মারছে শাস্তি দিচ্ছে নবিসাল্লামের দয়া হলো নবিসাল্লাম বললেন ফেরস্তা দয় কি এর এ অবস্থা কেন তখন ফেরস্তা দয় জানালেন তাকে অভিহিত করলেন যে সে কোরআনে কোরআনের তালিম গ্রহণ করেছিল কোরআনের তালিম গ্রহণ করেছিল কিন্তু আমল করত না আর দ্বিতীয়টা কি অপরাধ ইয়ানাম আনিস সালা তিল মাকতুবা সে ফরজ নামাজ বাদ দিয়ে ঘুমাতো ফরজ নামাজ আদায় না করে ঘুমাতো তো এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হ্যাঁ ইয়া বলছেন রাবি যে তার মাথায় নামাজটা ফরজ নামাজ ভারী ছিল যার কারণে তার মাথায় মেরে মেরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে কত বড় কথা তাহলে নামাজ আদায় না করা নামাজ বাদ দিয়ে ঘুমানো থাকা কবরের শাস্তির কারণ কবরে শাস্তি হবে এই নামাজ হেফাজ না করলে তেমনি ভাবে দেখেন ভাইরা নামাজ হচ্ছে কেয়ামতের দিনে এই নামাজ আদায় না করলে কেয়ামতের দিন তারা সে কারণ ফেরাউন হামান উবাই মনে খালফের সাথে তাদের হাসর হবে নামাজ পরিত্যাগ করলে নামাজের হেফাজত না করলে সাধারণত শুধু নামাজ আদায় করে কিন্তু হেফাজত করে না ঠিক মতো আদায় করে না তাদের জন্য এই নামাজ সেই নামাজ না পড়া কি হবে পরকালের দিন সে কাফের সর্দার কারণ ফেরাউন হামান উবাই মনে খালফের সাথে হাসর হওয়ার কারণ হবে যেমন ইতিপূর্বে হাদিসটা উল্লেখ করা হয়েছে যে মান হাফাদা আলাইহা এরপর শেষ অংশ কি কারুন ও ফেরাউন ও হামান ও উবাই মনে খান যে ব্যক্তি নামাজের হেফাজত করলো না তার জন্য নামাজ নূর হবে না তার জন্য এই নামাজ দলিল হবে না তার জন্য নামাজ নাজাতের অসিলা হবে না পক্ষান্তরে তার হাসর হবে কি কাদের সাথে কারুন ফেরাউন হামান উবাই মনে খালফের সাথে তো কারুন ফেরাউন হামান উবাই মনে খালফেরা কারা সৃষ্টির মধ্যে হ্যাঁ সৃষ্টির মধ্যে জঘন্যতম এরা কাফের সর্দার তাদের সাথে তো ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল হাদিসটি রচনা করার পরে বলছেন যে বেনামাজি কাফের না হলে তার হাসর কাফের মুশিকদের সাথে হওয়ার কথা নয় হ্যাঁ প্রশ্নই আসে না ওদের ভাইরা নামাজ ছেড়ে দেওয়াটা কুফুরি ওদের আমরা যেন সতর্ক হয়ে যাই তাহলে নামাজ না পড়াটা কারণ ফেরাউন হামান উবাইন খালফের সাথে হাসর হওয়ার কারণ তেমনি ভাবে নামাজ যদি না পড়া হয় 
তাহলে নামাজ যাদের না করা হয় ওই হাদিসে আছে যে এ তার জন্য নূর হবে না তার জন্য পরকালে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে না তার জন্য না জাতের ওসিলা হবে না নামাজ আদায় না করাটা জাহান নামে প্রবেশের কারণ জাহান নামে দীক্ষিত হবে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে পাকে উল্লেখ করেছেন যে মা সালাকাকুম ফি সাকার ক্বালু লামনাকুম মিনাল মুসাল্লিন যখন জান্নাতিরা জাহান্নামে জাহান্নামের দিকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদেরকে কিসে জাহান নামে নিয়ে এসেছে তখন তারা এটি উত্তর দেবে যে আমরা মুসল্লি ছিলাম না চিন্তা করে দেখি আমরা যে তাদের উত্তর কি মুসল্লি ছিলাম না অর্থাৎ নামাজই ছিলাম না তাইলে অন্যান্য আমল করলেও সে নামাজ পড়ে নাই যার কারণে তাকে আসতে হয়েছে কোথায় জাহান নামে সাকার জাহান নাম হচ্ছে তাদের জন্য তেমনি ভাইরা এই নামাজ না পড়লে তার জন্য রয়েছে গাইয়া নামাজ শুধু পড়লে নয় নামাজ যারা আদায় করেছে পড়েছে কিন্তু ঠিক মতো আদায় করে নাই বিভিন্ন ভাবে নামাজকে ত্রুটি যুক্ত করেছে নামাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি হচ্ছে গাইয়া তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি হচ্ছে যে ওয়াইল জাহান নাম নাউজবিল্লাহ যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন ইতিপূর্বে নবী রাসুল গনের কথা সৎ লোকদের কথা উল্লেখ করার পরে আল্লাহ বলছেন এরপরে আসলো এমন অপদার্থরা যারা কি করেছে নামাজ নষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এর পরিণাম কি এর পরিণাম আল্লাহ বলছেন প্রত্যক্ষ করবে গাইয়াতে অবতরণ করবে তাদের মিলন স্থান হচ্ছে গাইয়া আয়াতটার দিকে একটু লক্ষ্য করি প্রথমত আল্লাহ এখানে দুটি অপরাধ অপরাধের কথা বলছেন এমন অপদার্থরা পাপি তাপিরা যারা দুটি অপরাধ করেছে একটা কি নামাজ নষ্ট করেছে নামাজ নষ্ট করেছে নামাজ ছেড়ে দিয়েছে নামাজ পড়ে নাই এরকম বলা হয় না এখানে বরং নামাজ নষ্ট করে করেছে আর নামাজ নষ্টের ব্যাখ্যা তাফসির কারকরা করেছেন যে রুকু সেজদা ঠিক মতো না দিয়ে নামাজকে নষ্ট করেছে অর্থাৎ নামাজের ফরজ গুলি ঠিক মতো আদায় না করে তেমনি ভাবে পথ মতো নামাজ আদায় না করে জামাতের সাথে আদায় না করে নামাজকে ত্রুটিযুক্ত করেছে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর দ্বিতীয় অপরাধ কি প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তারা নিজের খেয়াল খুশি মতো চলেছে মনে যা চায় মনে যা চায় তাই সেভাবে চলেছে সে আল্লাহ বিধানকে তর্কা করে নাই নবীর বিধানকে তর্কা করে নাই ইসলাম ইসলাম শরীয়তকে তর্কা না করে নিজের মন মতো চলেছে এটা হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ তো এই দুই অপরাধের কারণে এদের পরিণামের কথা আল্লাহ বলছেন এরা অবশ্যই গাইয়াতে অবতরণ করবে গাইয়াতে মিলিত হবে তাহলে আমাদের সমাজে এই দুটা পাপ মনে হচ্ছে পাপই নয় আমাদের অবস্থা দেখে আমাদের সমাজের অবস্থা বিবেচনায় মনে হচ্ছে এই দুটা কোনো পাপই নয় নামাজ নষ্ট নামাজ পরিত্যাগ করা একেবারে ছেড়ে দেওয়া এটা দূরের কথা এদের কি যে হবে আল্লাহ আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু আমাদের সমাজে মুসলমান হয়ে আমরা যে নামাজ যত্ন করি না হেফাজত করি না ঠিক মতো আদায় করি না নবীর তরিকায় নামাজ আদায় করি না হ্যাঁ রুকু সেজদা ঠিক মতো দেয় না তারপরে জামাতের সাথে সময় মতো নামাজ আদায় করি না তাদের জন্য কিন্তু এই গাইয়া আর যারা নামাজ আদায় করেই না তাদের জন্য আবার কি হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করেন এখন আসেন আয়াতের দ্বিতীয় অংশ আল্লাহ রব্বুল আলমা গাইয়া অতি সত্তর এরা গাইয়াতে মিলিত হবে গাইয়াই অবতরণ করে গাইয়া কি গাইয়া বলতে কি বুঝায় দেখেন তফসির কারকরা উল্লেখ করেছেন গাইয়ার কথা গাইয়ার পরিচয়ের কথা গাইয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন এমনি কাসির রহমাহুল্লাহ এটা সাহাবিদ থেকে একদিন বর্ণনা করেছেন আব্দুল আবিন মাসুদ রাজিল্লাহ বা আব্দুল আবিন আব্বাস রাজিল্লাহ থেকে যে ওয়াদিন ফি জাহান্নামা গাইয়া হচ্ছে জাহান নামের একটি গভীর গর্ত জাহান নামই তো এমনি গর্ত আর ওয়াদিন ফি জাহান্নামা বাইদুল কা অতি গভীর গর্জার গর্ত আর খাবিস উত্তম মিনাল কায়স অদ্দম যার মধ্যে রয়েছে নিকৃষ্ট ঘৃণিত রক্ত পুজের খাদ্য পানীয় জাহান্নাম এমনি একটা গভীর গর্ত যেমন 
রাসুল্লাহাম সাহাবাদেরকে নিয়ে বসা এমন সময় একটি আওয়াজ আসলো দেখো এটি ওই ওই শব্দ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সত্তর বছর আগে জাহান নামে একটি পাথর ছেড়ে দিয়েছিলেন তো সেই পাথরটি আজকে নিচে পৌঁছলো তার শব্দ এটি ওই জাহান নামের মধ্যে আবার একটি গর্ত সেই গর্তের নাম হচ্ছে কি ভাই গাইয়া যেটা অত্যন্ত অতি গভীর এবং যার মধ্যে পুজ রক্ত করতে আসলো জাহান নামেদেরকে আজাদ দেওয়ার ফলে যে সমস্ত পুজ রক্ত বের হয় ওই পুজ রক্ত গিয়ে যেখানে জমা হয় সেটি হচ্ছে গাইয়া আর ওই গাইয়া কাদের অবতরণ স্থল যারা নামাজ নষ্ট করেছে তাদের জন্য তাহলে যারা নামাজ ছেড়ে চলে তারা তাদের জন্য কি অপরাধ কি তাহলে শাস্তি হতে পারে আমরা একটু চিন্তা করি ভাইরা তেমনি ভাবে আমরা জানি ছোট্ট সুরাটিও যে মুসল্লিদের জন্য যারা নিজেদের নামাজে গাফলতি করেছে অলসতা করেছে এখানে একই অবস্থা এখানে মুসল্লিদের জন্য ওয়েল তাহলে নামাজ পড়ে তারা যারা নামাজ পড়ে তারাই না মুসল্লি ওই মুসল্লিদের জন্য ওয়াইল তাহলে নামাজ পড়েছে কিন্তু নষ্ট করেছে যেমন আগে আগ কথা বলা হলো তারা নামাজ নামাজে কি তারা গাফলতি করেছে তাদের জন্য ওয়াইল ওয়াইল অর্থ ধ্বংস ওয়াইল হচ্ছে সর্বনাশা ওয়াইল হচ্ছে খারাপি ওয়াইল হচ্ছে জাহান নামের একটা অংশ তাহলে ওয়াইল ওদের জন্য যারা নামাজ আদায় করেছে কিন্তু নিজেদের নামাজে গাফলতি করেছে অলসতা করেছে নিজের মন মতো নামাজ আদায় করেছে যেমন খুশি তেমন রসুলের তরিকায় নামাজ আদায় করে নাই রুকু সেজদা ঠিক মতো দেয় নাই এবং তারপরে জামাতের সাথে আদায় করে নাই এইভাবে তারা নামাজে গাফল করে নামাজ আদায় করেছে ওই সমস্ত মুসলিদের জন্য ভাইল তাহলে ভাইরা নামাজ আদায় না করলে আদায় যদি নাই করে তার জন্য তো আরো ভয়াবহ কথা আর যারা নামাজ আদায় করেছে কিন্তু ঠিক মতো আদায় করে নাই তাদের জন্য রয়েছে গাইয়া তাদের জন্য রয়েছে ওয়াইল নামাজুবিল্লাহিমজালে এরপর নামাজ আদায় না করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে পড়ে যেমন রসুল্লাহাম বলেছেন আল্লাহ তফুতু সালাতুল আসর কান নামা আহলাহু মালাহু মুসলিম শরীফের হাদিস যে ব্যক্তি যে ব্যক্তির নামাজ অর্থাৎ আসরের নামাজ ছুটে গেল সে যেন হারিয়ে ফেললো তার আহাল পরিবার বর্গ ধন সম্পদকে অর্থাৎ ধন সম্পদ এবং পরিবার ধ্বংস করে ফেললো যে আসরের নামাজ ছেড়ে দিল আসর নামাজ যার কাছ থেকে ছুটে গেল আসর নামাজ যে আদায় করলো না সে যেন ধন সম্পদ এবং পরিবারকে ধ্বংস করলো কত মারাত্মক কথা তো ভাইরা একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি যে নামাজের কি ফজিল নামাজের কি গুরুত্ব আর নামাজ না আদায় করার কিরকম আর কি হুঁশিয়ারি কিরকম আমাদের সাজার কথা উল্লেখ রয়েছে তা আসুন আমরা আর অলসতা করি না আমরা যেন উদাসীন না হই আমরা যেন গাফলতি না করি নামাজকে আমরা অপরিহার্য ভাবে ধারণ করি নামাজই আমাদের এমন এবাদত নামাজ প্রমাণ করবে যে আমি মমিন নামাজ এমন এবাদত প্রমাণ করবে যে আমি হেদায়তের উপরে আছি নামাজ এমন এবাদত প্রমাণ করবে যে আমি আল্লাহকে ভয় পাই তাহলে নামাজ না পড়াটা বেইমানির পরিচয় নামাজ না পড়াটা গুমরাহির পরিচয় নামাজ না পড়াটা আল্লাহকে ভয় করি না তাই প্রমাণ করে নামাজ হচ্ছে নূর নামাজই হচ্ছে দলিল নামাজই হচ্ছে জান্নাতের উপায় নামাজ হচ্ছে জাহান নামের পরিত্রাণের উপায় ভাইরা তাই নামাজই সর্বপ্রথম হিসাব দিতে হবে নামাজ যদি সর্বশেষ প্রশিধ করেছেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তা আসুন আমরা নামাজকে যত্ন যত্ন করি নামাজের আমরা গুরুত্ব দেই নামাজ যেন আমাদের কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তা আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করেন নামাজকে যথাযথভাবে হেফাজত করার এবং বিগত জীবনে যা আমরা অলসতা করার মাধ্যমে হোক যে কোনোভাবে হোক ইচ্ছা করে হোক অনিচ্ছা করে হোক নামাজকে যেভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করেছি নামাজ আদায় করি নাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আচ্ছা একজন একজন করে বলেন 
विस्तारित अंतर्भुक्त मानस हत्या जेना घुष खावा सूद खावा मिथ्या बला गिबोध करा अबबाद देवा चुरी करा डाकती मद पान जहां नाम आजबर हुशियारी से गुण कत रहा नाम मध्य कत रखते फरज नाम जरूरी छुटे जाए तक तर गुणागार होना फरज आदाय प्रश्न सुनब उचित फरज नाम मस्जिदे आदाय रसलम कथा व्यक्तर नाम सर्वोत्तम नाम बाड़ी फरज नाम फरज नाम फरज नाम मस्जिद मस्जिद आदाय कर मस्जिद जावाने फरज बोले वाजिब बोले सुन्नते मकान तो बटे घर नाम नाम
ফজরের নামাজ সময়ের আগে মাগরিবের নামাজ পড়ার প্রশ্নই আসে না হ্যাঁ এটা ওই জোহর আসর একসাথে জমা জোহরের সময় যখন হইল তখন আসরটা আপনি নিয়ে পড়তে পারেন হ্যাঁ বা জোহরকে পিছিয়ে আপনি পড়তে পারবেন আসরের সময় কিন্তু মাগরিবকে আগে পড়তে পারবেন না ফজরকে ওরকম ভাবে ফজর প্রবেশ করার সময় প্রবেশ করার আগে আপনি পড়তে পারবেন না সুযোগ আচ্ছা এটাও বাইরের প্রশ্ন এটা শেষ উত্তর কারো যদি বিষয়ের মধ্যে থাকে সেটা একজনের উল্লেখ করে আমি শেষ করবো এটা ইনশাল্লাহ আমরা ওই নামাজের পদ্ধতি যখন আলোচনা করব তখন ইনশাল্লাহ এর উত্তর পেয়ে যাবেন হ্যাঁ কেউ যদি এখন এটা মতভেদ পূর্ণ বিষয় তো যাই হোক এক কথায় কোরআনে মহাদিসের এই যেগুলো দলিল আমরা শুনলাম এর আলোকে যে এটাই বোঝা যায় নামাজ ছেড়ে দেওয়া কুফুরি এবং নামাজ নষ্ট করাটা ছেড়েই চলে তাহলে তাদের কি পরিণাম হতে পারে এটা আমরা নিজেই উপলব্ধি করি যাই হোক আমরা কাউকে ফতুয়া দেবো না যে সে কাফের হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে কুফুরি কুফুরি হতে পারে কিন্তু কুফুরি থেকে বেরিয়ে আসুক সব মানুষ নামাজি হয়ে যাক এটাই আমাদের আশা এটাই আমাদের দোয়া তো ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন যথাযথভাবে নামাজের হেফাজত করার এবং আল্লাহ আমাদের এই সঠিক পন্থায় যেন নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন বিগত জীবনের নামাজ ছাড়া কেন্দ্রিক হ্যাঁ নামাজে অবহেলা কেন্দ্রিক আরো অন্য যে কোনো গুণা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহ হয়ে গেছে সেগুলো যেন ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আমাদের সঠিক দিন বুঝার এবং এর উপরে অটল থাকার এবং এর উপরে আল্লাহ যেন মৃত্যু দান করে এই কামনায় করি আকুল কাউলি হাদা আস্তাকুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহিম মুসলিমিন সাল্লাহ আলা নবীন মোহাম্মদ আলী ওয়াসাহি আজমাইন